Hi friends, Mission PSC Lake is Hogan. Number Kanya classical Indian Constitution, IT, uh, Kerala on ICENS, number uh, Indian Economy, any portion of the previous question papers, Egadish and Varkotidu, number in the Indian Geography, the previous question paper uh, Varkotiam. Upon the Giduvera classical list of my angle, the one channel subscribe to you, material card share you. First question The outermost range of Himalaya is known as Himalaya is the outermost range of the Himalaya. Sivalik range is the Himalaya. The outermost range of the Himalaya is the Sivalik. Sivalik is the innermost range of the Himalaya. Outermost Sivalik. The question Dash is the second largest peninsula river flowing towards the east. Kirakot Rudunadil, second largest peninsula river, Edu and Nanachodium, Uttaram Krishnayana Kirakot Rudunadil, second largest peninsula river, Edu and Jujan, Krishna. And now, east flowing, first largest peninsula river, Edu and Nanachodium, Uttaram Goda Vidyana Kirakot Rudunadil, Etum Valley and the Jujan Goda Vidim Kerko to Rugunadil, second largest peninsula river, Jojirinella, other Krishna Yona, Krishna. Another question Which is the oldest mountain range in India? India, A tom, Padakam Chen, the mountain range, either Nanachodia, Mutram, Aravali. Palaprasam, Palagostin Slater, the Mulkana Runda, India, A tom, Padakam Chen, the Parvada de Diana, Aravali. Another question India has the largest border with which country? India, Eto Gudal, Adarthi Pangadana Rajim, Edu and Nanachodium, Uttaram, Bangladesh. India, Eto Gudal, Adarthi Pangadana Rajim, Bangladesh. Other question Which is the name of Mount Everest in Nepal? Nepal, Mount Everest, Edu Pedilana, Ariapurana, Uttaram, Sagar Mada. Sagar Mada in the Pedilana, Everest, Nepal, Ariapurana, Uttaram, Sagar Mada. Other question It is the only hill station in Rajasthan. It is also located at the elevation of Ayrathi Irinuti Irivad meters. It is also the home to the number of famous Jain temples. The world headquarters of Brahma Kumari, Order of Lady Renunciate, also located here. What is that place? That is the place where the Muna is located. It is located in the only hill station in Rajasthan. Rajasthan is one hill station. It is located at the elevation of Ayrathi Irunuti Irivad meter. Ayrathi Irunuti Irivad meter height is the city. It is also the home to the number of famous Jain temples. There are Jain Akshetrangalas Talamani. The world headquarters, the world headquarters of Brahma Kumari, Order of Lady Renocates, also located here. This is the Mount Abu. The Mount Abu. The Mount Abu. The question, which river was considered as the sacred by the Vedic? Punya Buranangal Paranatula, Nadi Yedu Yanana Chodia, Tada Parayanavil, Punya Buradana Kalanute, Paranavirina, Nadi Yedu Yanana Chodia, Uttaram Sarasodi Nadian, Uttaramedana, Sarasodi Nadi. Other question India is the last largest country in the world. India is the largest country in the world. Logatil, Valpatil, India is the last country in the world. India is the last country in the world. Logatil, India is the last country in the the question In which river Bakran Angle Dam is situated? Bakran Angle Dam is the name of the name of the name of the name of the name the name of the name the name of the Narmada, Rand, Parvadangal Kadil, Stidiji in the Nadi and the Reputanada, Narmada Nadiana. At the question, which is the southern most tip of Indian Union? Indian Union Day, southern most tip in the Reputan Stalamana, Indira Point. Southern most tip of Indian Union, Uttaram, Indira Point. At the question, the longest river in Peninsular India. Peninsular India, Etom Valley River Edu and Nanachodia, Uttaram Godavari. Longest river in Peninsular India in the Jojanya Lutheran, Goda Vidyana. Peninsular India, Eto Milinadi, Goda Vidy. At the question, when Greenwich time is 10 a.m., the corresponding Indian Standard Time will be the Greenwich Samayam Patti a.m. Anangil, 
ഇന്ത്യയുടെ സമയം എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗ്രീൻവിച്ച് സമയവും ഇന്ത്യൻ സമയവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആദ്യം ഗ്രീൻവിച്ച് സമയത്തേക്കാൾ അഞ്ചര മണിക്കൂർ കൂടുതലായിരിക്കും ഇന്ത്യയുടെ സമയം ഗ്രീൻവിച്ച് സമയത്തേക്കാൾ അഞ്ചര മണിക്കൂർ കൂടുതലായിരിക്കും ഇന്ത്യയുടെ സമയം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രീൻവിച്ച് സമയം പത്ത് എ എം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം സമയം അതിൻ്റെ കൂടെ അഞ്ചര മണിക്കൂർ കൂട്ടി മൂന്ന് മുപ്പത് മണിയാണ് മൂന്ന് മുപ്പത് പി എം ആണ് മൂന്ന് മുപ്പത് പി എം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉത്തരം മൂന്ന് മുപ്പത് പി എം ആണ് അഞ്ചര മണിക്കൂർ കൂടുതലാണ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് മാൻ മെയ്ഡ് ലേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യ നിർമ്മിത തടാകം ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം വിച്ച് ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് മാൻ മെയ്ഡ് ലേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻസർ ഗോവിന്ദ വല്ലഭ പന്ത് സാഗർ ആണ് ഗോവിന്ദ വല്ലഭ പന്ത് സാഗർ ആണ് മനുഷ്യ നിർമ്മിത ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തടാകം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മനുഷ്യ നിർമ്മിത തടാകം ഏറ്റവും വലുത് ഗോവിന്ദ വൻ വല്ലഭ് പന്ത് സാഗർ ഗോവിന്ദ വല്ലഭ് പന്ത് സാഗർ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദക്ഷിണ ഗംഗോത്രി ദക്ഷിണ ഗംഗോത്രി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ദക്ഷിൺ ഗംഗോത്രി എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് ഇന്ത്യാസ് ബേസ് ഇൻ അന്റാർട്ടിക്ക അന്റാർട്ടിക്കയിലെ ഇന്ത്യയുടെ ബേസ് ബേസ് ക്യാമ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ദക്ഷിൺ ഗംഗോത്രി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അന്റാർട്ടിക്കയിലുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ബേസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ദക്ഷിൺ ഗംഗോത്രി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈൽ എ റിവർ കാവേരി ഈസ് നിക് നെയിംഡ് ദക്ഷിണ ഗംഗ അനദർ റിവർ ഓഫ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഈസ് നിക് നെയിംഡ് എസ് എ വൃദ്ധ ഗംഗ വിച്ച് ഈസ് ദാറ്റ് റിവർ അതായത് കാവേരി റിവറിനെ നമ്മൾ ദക്ഷിണ ഗംഗ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ മറ്റ് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റൊരു നദിയെ നമ്മൾ വൃദ്ധ ഗംഗ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അങ്ങനെ വിളിക്കുന്ന ആ നദിയുടെ പേര് വൃദ്ധ ഗംഗ എന്ന് വിളിക്കുന്ന നദിയുടെ പേര് എന്ത് എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം ഉത്തരം ഗോദാവരി ഇപ്പോൾ വൃദ്ധ ഗംഗ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗോദാവരി നദിയാണ് ദക്ഷിണ ഗംഗ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കാവേരി നദിയാണ് വൃദ്ധ ഗംഗ ഗോദാവരി ദക്ഷിണ ഗംഗ കാവേരിയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സഹ്യാദ്രി റേഞ്ചസ് റെഫേഴ്സ് ടു സഖ്യാദ്രി റേഞ്ചസ് സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ് സഖ്യാദ്രി പർവ്വതനിരകളെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ് അഥവാ പശ്ചിമഘട്ടം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് സഖ്യാദ്രി റേഞ്ചസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ചിൽക്ക ലേക്ക് ഈസ് ഇൻ ചിൽക്ക ലേക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ഒറീസ ചിൽക്ക ലേക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒറീസയിലാണ് ചിൽക്ക ലേക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് അനിമൽ ഈസ് ഡിക്ലെയർഡ് അസ് എ നാഷണൽ ഹെറിറ്റേജ് അനിമൽ ബൈ ദ യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ് റീസെൻ്റ്ലി ഇപ്പോൾ അടുത്തിടെയായിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് ഒരു ഒരു അനിമലിനെ നാഷണൽ ഹെറിറ്റേജ് അനിമലായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഏത് അനിമൽ എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം എലിഫൻ്റ് ആണ് എലിഫൻറ്റിനെയാണ് ഈ ഇടയ്ക്കായിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ നാഷണൽ ഹെറിറ്റേജ് അനിമലായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആരെയാണ് എലിഫൻറ്റിനെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നാസിക് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഓൺ ദ ബാങ്ക്സ് ഓഫ് റിവർ നാസിക് ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നാസിക് എന്ന സ്ഥലം ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ഗോദാവരി ഗോദാവരി നദിയുടെ തീരത്താണ് നാസിക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം നെയിം ദ റിവർ വിച്ച് ഡിവൈഡ്സ് ദ റീജ്യൻ ഇൻ ടു ടു പ്ലേറ്റു മാൽവ ആൻഡ് ഡെക്കാൻ മാൾവ പീഠഭൂമിയും ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമിയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന നദി ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം നർമ്മദ നദിയാണ് മാൾവ പീഠഭൂമിയെയും ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമിയെയും വേർതിരിക്കുന്ന നദിയാണ് നർമ്മദ നദി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഹയസ്റ്റ് വാട്ടർഫാൾ ഇൻ ഇന്ത്യ ജോഗ് ഫാൾസ് ഈസ് ഓൺ റിവർ ഓൺ ദ റിവർ അതായത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടമായ ജോഗ് വെള്ളച്ചാട്ടം ഏത് നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉത്തരം ശരാവതി നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടമായ ജോഗ് വെള്ളച്ചാട്ടം ഏത് നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉത്തരം ശരാവതി അടുത്തത് ദ ലാൻഡ് ഓഫ് ഫൈവ് വേഴ്സ് അഞ്ച് നദികളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പഞ്ചാബ് അഞ്ച് നദികളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പഞ്ചാബ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് തേർട്ടി സിക്സ് കോറൽ ഐലൻഡ്സ് ഇൻ അറേബ്യൻ സീ അറേബ്യൻ സീയിലുള്ള ഒരു മുപ്പത്താറ് കോറൽ ഐലൻഡ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലക്ഷദ്വീപ്
സോറി ഗ്രേറ്റ് നിക്കോബാർ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു സതേൺ മോസ്റ്റ് ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ദിര പോയിൻ്റ് ആണ് എന്നാൽ സതേൺ മോസ്റ്റ് പാർട്ട് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രേറ്റ് നിക്കോബാർ ആണ് ഈ ഗ്രേറ്റ് നിക്കോബാറിൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റിനെയാണ് ഇന്ദിര പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദിര പോയിൻ്റ് ഉള്ളത് ഈ ഗ്രേറ്റ് നിക്കോബാർ എന്ന ഐലൻഡിലാണ് ഇന്ദിര ഇന്ദിര പോയിൻ്റ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് സതേൺ മോസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രേറ്റ് നിക്കോബാറും സതേൺ മോസ്റ്റ് ടിപ്പ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ദിര പോയിൻ്റും ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ടിബറ്റ് റിവർ ബ്രഹ്മപുത്ര ഈസ് നോണസ് ടിബറ്റിൽ ബ്രഹ്മപുത്ര നദി അറിയപ്പെടുന്നത് സാങ് പോ എന്നാണ് സാങ് പോ എന്നാണ് ടിബറ്റിൽ ബ്രഹ്മപുത്ര നദി അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് സാങ് പോ വൂളാർ ലേക്ക് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ വൂളാർ ലേക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാശ്മീരിലാണ് വൂളാർ ലേക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് കാശ്മീർ കാശ്മീരിലാണ് വൂളാർ ലേക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് മൗണ്ടേൺസ് ആർ കാൾഡ് യങ് മൗണ്ടേൺസ് ഏത് മൗണ്ടേൺസിനെയാണ് യങ് മൗണ്ടേൺസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഉത്തരം ഹിമാലയൻസ് ഹിമാലയൻസിനാണ് യങ് മൗണ്ടേൺസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന മൗണ്ടേൺസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരവലി യങ് മൗണ്ടേൺസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിമാലയൻസ് അടുത്ത ചോദ്യം ദ ഹയ്യസ്റ്റ് പീക്ക് ഓഫ് പെൻസുലാർ ഇന്ത്യ പെൻസുലാർ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൊടുമുടി ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ആനമുടി അതായത് ഉപദ്വീപീയ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കൊടുമുടിയാണ് ആനമുടി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഫോർ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ പേഴ്സ് വിച്ച് പേരീസ് ഇൻകറക്റ്റ്ലി മാച്ച്ഡ് താഴെ സംസ്ഥാനങ്ങളും അതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നോക്കാം ഉത്തരാഖണ്ഡും ഡെറാഡൂൺ ഉത്തരാഖണ്ഡ് സ്റ്റേറ്റാണ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഡെറാഡൂൺ തന്നെയാണ് അത് ജാർഖണ്ഡ് അതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ റാഞ്ചി തന്നെയാണ് അടുത്ത ഛത്തീസ്ഗഡ് അതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റല് ഐസ്വാൾ എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ല ഛത്തീസ്ഗഡിൻ്റെ ക്യാപിറ്റല് ഏതാണ് റായ്പൂർ ആണ് ഛത്തീസ്ഗഡിൻ്റെ ക്യാപിറ്റല് അപ്പോൾ ഇവിഡ് തെറ്റായിട്ടുള്ളത് ഛത്തീസ്ഗഡ് ഐസ്വാൾ ആണ് നാഗാലാൻഡിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ കൊഹിമയാണെന്ന് അറിയാം അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ആൻ ഈസ്റ്റ് ഫ്ലോയിങ് റിവർ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദി എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ സബർമതിയുണ്ട് താപ്തിയുണ്ട് മഹാനദിയുണ്ട് നർമ്മദയുണ്ട് ഇതിൽ സബർമതിയും താപ്തിയും നർമ്മദയും പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് മഹാനദി മാത്രം കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉത്തരം മഹാനദി കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികൾ ഏത് എന്നാണ് നദി ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം മഹാനദിയാണ് ബാക്കി ഓപ്ഷനിലുള്ള സബർമതിയും താപ്തിയും നർമ്മദയും പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികളാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് നോണസ് കോറമാൻഡൽ കോസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് അതായത് ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്കൻ തീരപ്രദേശത്തെ അറിയപ്പെടുന്ന കോറമാൻഡൽ തീരം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് നോണസ് കോറമാൻഡൽ കോസ്റ്റ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്തത് ഏർക്കാട് ഈസ് നോണസ് എന്നാണ് ഏർക്കാട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം എന്തിന് പ്രസിദ്ധമാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ഏർക്കാട് ഒരു ഹിൽ സ്റ്റേഷനാണ് ഏർക്കാട് ഒരു എന്താണ് ഒരു ഹിൽ സ്റ്റേഷനാണ് ഏർക്കാട് ഈസ് എ ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്കൻഡ് ഹയസ്റ്റ് മൗണ്ടൻ പീക്ക് ഇൻ ദ വേൾഡ് ലോകത്തിലെ സെക്കൻഡ് ഹയസ്റ്റ് മൗണ്ടൻ പീക്ക് ഇൻ ദ വേൾഡ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം ഗോഡ്വിൻ ആസ്റ്റിൻ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിലെയും രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കൊടുമുടിയാണ് ഗോ ഗോഡ്വിൻ ആസ്റ്റിൻ അതേപോലെ തന്നെ ലോകത്തിലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കൊടുമുടിയും എന്താണ് ഗോഡ്വിൻ ആസ്റ്റിൻ തന്നെയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് റിവർ ജോയിൻസ് ഗംഗ താഴെ പറയുന്ന നദികളിൽ ഗംഗയുടെ പോഷക നദി ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ദാമോദറാണ് ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ താപ്തിയുണ്ട് സബർമതിയുണ്ട് സിന്ധു ഉണ്ട് ദാമോദറുണ്ട് ഇതിന് സാ താപ്തിയും സബർമതിയും സിന്ധുവും ഗംഗയുടെ പോഷക നദികളല്ല ദാമോദർ മാത്രമാണ് ഗംഗയുടെ പോഷക നദി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഷെയർ വിത്ത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബൗണ്ടറി ദ സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഷെയർ വിത്ത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബൗണ്ടറി ഇൻ്റർനാഷണൽ ബൗണ്ടറി ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്റ്റേറ്റ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബൗണ്ടറി ഇല്ലാ
ഭവാനിയാണ് ഭവാനി ഓപ്ഷനിലുള്ളതിൽ ഉത്തരം ഭവാനിയാണ് കാവേരിയുടെ പോഷക നദി കാവേരിയുടെ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പോഷക നദിയാണ് ഭവാനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് റിവർ ഫീഡ്സ് തെഹരി റാം തെഹരി ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് നദിയിലാണ് എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉത്തരം ഭാഗീരഥി നദിയിലാണ് ഭാഗീരഥി നദിയിലാണ് തെഹരി ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മോസ്റ്റ് പ്രോമിനൻറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി ഓഫ് ഗംഗാ റിവർ ഗംഗാ റിവറിൽ നിന്ന് വേർതിരിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു നദി ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം അതായത് കൈവഴിയല്ല ഗംഗാ നദിയിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞ് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ഒഴുകുന്ന ഒരു നദി ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ഹൂഗ്ലി നദിയാണ് ഹൂഗ്ലി നദി ദ മോസ്റ്റ് പ്രോമിനൻറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി ഓഫ് ഗംഗാ നദി ഈസ് ഹൂഗ്ലി റിവർ ഏത് റിവറാണ് ഹൂഗ്ലി റിവർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് സിറ്റി ഈസ് വിച്ച് സിറ്റി ഇൻ ഇന്ത്യ ഈസ് നോൺ എസ് സിറ്റി ഓഫ് ലേക്സ് തടാകങ്ങളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഒരു നഗരത്തിന് ഒരു നഗരമുണ്ട് അത് ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ഉദയപൂർ ആണ് തടാകങ്ങളുടെ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഉദയപൂർ നഗരമാണ് ഉദയപൂർ തടാകങ്ങളുടെ നഗരം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓൺ വിച്ച് റിവർ ഈസ് നാഗാർജുന സാഗർ ഡാം ഈസ് കൺസ്ട്രക്ടർ ഏത് നദിയിലാണ് നാഗാർജുന സാഗർ ഡാം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് നാഗാർജുന സാഗർ ഡാം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന നദിയാണ് കൃഷ്ണാ നദി കൃഷ്ണാ നദിയിലാണ് നാഗാർജുന സാഗർ ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റിവർ നോൺ എസ് ബംഗാൾ സോറോ ബംഗാളിൻ്റെ ദുഃഖം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് ദാമോദർ നദി ബംഗാളിൻ്റെ ദുഃഖം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് ദാമോദർ നദി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മാക്മോഹൻ ലൈൻ ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഇന്ത്യയും മറ്റ് ഏതൊരു ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള അതിർത്തി രേഖയാണ് മാക്മോഹൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന രേഖയാണ് മാക്മോഹൻ രേഖ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന സാങ്കല്പിക രേഖയാണ് മാക്മോഹൻ എന്നാൽ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന രേഖയാണ് ഡ്യൂറൻഡ് ലയൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് മാക്മോഹനും ഡ്യൂറൻഡ് അല്ല റാഡ് ക്ലിഫാണ് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനെയും തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റാഡ് ക്ലിഫാണ് ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാക്മോഹൻ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ റാഡ് ക്ലിഫ് ഇന്ത്യ ചൈന മാക്മോഹൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ അവർ കൺട്രി ഡാഷ് ഈസ് ഒഫീഷ്യൽ അതോറിറ്റി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഡാഷ് ഈസ് ആൻഡ് ഒഫീഷ്യൽ അതോറിറ്റി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഉത്തരം സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് ആൻഡ് ഒഫീഷ്യൽ അതോറിറ്റി എന്നാണ് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻ അവർ കൺട്രി ഡാഷ് ഈസ് ദ ഒഫീഷ്യൽ അതോറിറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സിറ്റി ഇൻ ഇന്ത്യ എലോങ് നാഗ് റിവർ ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ടു ബി ആൾമോസ്റ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ഇന്ത്യ ജോഗ്രഫിക്കലി വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് ഇറ്റ് എ സിറ്റി ഇൻ ഇന്ത്യ എലോങ് നാഗ് റിവർ ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ടു ബി ആൾമോസ്റ്റ് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ജോഗ്രഫിക്കലി വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദാറ്റ് അതായത് ഇന്ത്യയുടെ സെൻറ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം നാഗ്പൂർ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ജോഗ്രഫിക്കലി ഇന്ത്യയുടെ പ്രോപ്പർ സെൻറ്ററിലുള്ള സ്ഥലം ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം നാഗ്പൂർ ആണ് അവിടെ ഒരു പുഴയുണ്ട് അതാണ് നാഗ് റിവർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണെങ്കിൽ നാഗ്പൂർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ മെട്രോപോളിറ്റൻ സിറ്റീസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് നിയറസ്റ്റ് ടു ദ ഇക്വേറ്റർ ഇക്വേറ്ററിന് അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മെട്രോപോളിറ്റൻ സിറ്റി ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഇക്വേറ്ററിന് അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഒരു മെട്രോപോളിറ്റൻ സിറ്റി ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ചെന്നൈ ആണ് ഇക്വേറ്ററിന് സമീപത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഒരു മെട്രോപോളിറ്റൻ സിറ്റി ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം ചെന്നൈ ആണ് ചെന്നൈ അടുത്തത് വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഷെയേഴ്സ് ദ ബൗണ്ടറീസ് ഇൻ ദ ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഷെയേഴ്സ് ദ ബൗണ്ടറീസ് വിത്ത് ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ഉത്തർപ്രദേശാണ് ഉത്തർപ്രദേശാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസ്ഥാനവുമായിട്ട് അതിർത്തി പങ്കിടുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നാഷണൽ ബേർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ നാഷണൽ പക്ഷി ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം പീകോക്ക്
Honeymoon Island and Breakfast Island is located in Honeymoon Island. Breakfast Island is located in the East Tadagatrana. Uttaram Chilka Lake. Honeymoon Island, Breakfast Island is located in the Chilka Tadagatrana. Everyana Chilka Tadagam. Another question. The highest Indian peak. India is 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 the highest Indian peak. Rajasthan shares India's foreigner with Pakistan in Rajasthan, Pakistan and Pakistan in the West and North West Rajasthan, Pakistan and Pakistan in the West and West and North West Padinyaram, Kedakku Padinyaram Vagathayatana Rajasthan, Pakistan in the West and North West Arthur Gustian Tidal forest are found in Tidal forest कंडो वेरी ने वड़े आना गंगा ब्रह्मपुत्रा रीजन लाना गंगा ब्रह्मपुत्रा रीजन लाना Tidal forest कल कंडो वेरी ना था Which among the following is the northern mountain range of Himalaya तारे पर इन्हें ले ये था ना Himalaya तिन्दे northern mountain range इन्हें आने चुरा जो इच्छिक ना उत्तरम Himadri आना Himalaya तिन्दे Himalaya ते Himadri Himajal Sivalik इन्हें गिने मोना टे classify चीज़ टोंडे अदले ए टोम north तुल्ला द Himadri आना ये था ना Himadri अर्थात् क्वेश्चन कुलु वैल्यू इज़ इन कुलु वैल्यू स्थिति जो इन्हें ए द समस्तान तले आना अंदर चोदियम उत्तरम हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश तले आना कुलु वैल्यू स्थिति जो इन्हें कुलु वैल्यू स्थिति जो इन्हें हिमाचल प्रदेश विच वन ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ़ हिमालयस इन इंडिया � Purna maim India setuju je ini dulu, ya itu valia parwada meyda yang mana jodiam, utara nangga parwada mana. Purna maim India setuju je ini parwada ngan dulu, ya itu valida, adalah nangga parwada. The boundary lies between Afghanistan and Pakistan. Afghanistan ini Pakistan ini dalam lebar teri guna line ana, durand line. Afghanistan ini Pakistan ini lebar teri guna durand line. India ini Pakistan ini lebar teri guna itu rat cliff. India, China yang berdiri kena itu Mac Mohan. The mountain ranges lies between rivers Narmada. Narmada nadi kerajaan setuju je na parwad ni dah edu yang mana coidem. The mountain ranges lies between rivers Narmada and Tapti. Narmada itu dah, Tapti itu dah, itu dah setuju je na parwad ni dah edu yang mana coidem. Muteram Satpura parwad ni dia na. Narmada ini, Tapti ini, kita ini setuju juga na Parvadira. Ini adalah Satpura Parvadira. Ada question, which state in South India has the largest coastal line? South India ini, satu orang guru dalam tiga provinsi mula samastaan yang ada yang mana jodiam, utaram Andhra Pradesh. South India ini, satu orang guru dalam tiga provinsi mula samastaan Andhra Pradesh. The longest river in India. India ini, satu orang nilang guru yang nadi ana. ये दाना गंगा इंडिया ले एक तो नीलम गुड़े नदी गंगा नदी अर्थात् क्वेश्चन अलगनंदा इस द सोर्स ऑफ रिवर अलगनंदा रिवर ये इत नदी उड़े सोर्स आये आना मारना था मतलब ये द अलगनंदा रिवर ये द नदी उड़े सोर्स रिवर आये था ना मारना था उत्तरम गंगा गंगा नदी ला गंगा नदी ले वो रू सोर्स Kunov Nilagiris and the report on the place either in the other Jodi am with them with your command alarm other are would be the place is known as Kunov Nilagiris Nilagiri Kunnagal day Kun and the report on the other with your command alarm other are would be at the question name of the river in India which is known as the river of sorrow river of sorrow and the report on the Indian and the other are a little Korean river the mother the mother not the other river of sorrow and the area put another Nilagiris are the part of Nilagiri in the end part and I'm going to show you to the part of Western Guts Pachima Katathiri every bag of mana a the Nilagiri Kundagal in the Parana At the question Lakshadeev Islands are Lakshadeev Islands in the rain and then I Coral Island and then are a part of the Lakshadeev in a Coral Island and then are a part of the अर्थात् क्वेश्चन, on which river the Beglihar Hydal Project is located? ये द नदी लाना Beglihar Hydal Project स्थित जीवन द उत्तरम चिनाब नदी लाना। 
ബഗ്ലിഹാർ ഹൈഡൽ പവർ പ്രോജക്ട് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ചിനാബ് റിവറിലാണ് ചിനാബ് റിവറിലാണ് ബഗ്ലിഹാർ ഹൈഡൽ പവർ പ്രോജക്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത വീണ്ടും സോർ ഓഫ് ബംഗാളാണ് സോർ ഓഫ് ബീഹാറാണ് ബീഹാറിൻ്റെ ദുഃഖം എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉത്തരം കോസി നദിയാണ് ബീഹാറിൻ്റെ ദുഃഖം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കോസി നദിയാണ് ബീഹാറിൻ്റെ ദുഃഖം കോസി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് ഈസ് നെയിംഡ് ആഫ്റ്റർ ജോർജ് എവറസ്റ്റ് ഹു ഈ വാസ് ദ ജോർജ് എവറസ്റ്റ് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് ഈസ് നെയിംഡ് ആഫ്റ്റർ ജോർജ് എവറസ്റ്റ് ഹു വാസ് ദ ജോർജ് എവറസ്റ്റ് ജോർജ് എവറസ്റ്റ് ആരാ ആരായിരുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം സർവയർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ സർവയർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിരുന്നു ആര് ജോർജ് എവറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് എന്ന പേര് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അതിന് ഈ ജോർജ് എവറസ്റ്റ് ആരായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം ഉത്തരം സർവയർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ജോർജ് എവറസ്റ്റ് ഹു ഈസ് ജോർജ് എവറസ്റ്റ് സർവയർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എമങ് ദ വേരിയസ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ്സ് പാസിങ് ത്രൂ ദ ഇന്ത്യ വിച്ച് വൺ ഫോംസ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇന്ത്യയിലൂടെ ധാരാളം ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ്സ് കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏതാണ് ഈ ഇന്ത്യ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഉത്തരം എയ്റ്റി ടു ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റി ടു തേർട്ടി ഈസ്റ്റ് ആണ് ഇന്ത്യ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ്സ് ഇന്ത്യയിലൂടെ ധാരാളം ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ്സ് കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അതിൽ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ് ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം എയ്റ്റി ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് കറക്ട്ലി മാച്ച്ഡ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ കറക്ട്ലി മാച്ച് അല്ലാത്തത് ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം അതായത് നദികളും സ്ഥലങ്ങളുമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡൽഹി നദിയിലൂടെയാണ് അല്ല യമുന ഒഴുകുന്നത് ഡൽഹിയിലൂടെയും യമുന ഒഴുകുന്നുണ്ട് ഹൂഗ്ലി കൊൽക്കട്ടയിലൂടെ ഒഴുകുന്നുണ്ട് ഗംഗ വാരണാസിയിലൂടെ ഒഴുകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കൃഷ്ണ മധുരയിലൂടെ ഒഴുകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം മധുരൈ കൃഷ്ണയാണ് മധുരൈ കൃഷ്ണ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് രാജ്യത്താണ് ഉത്തരം നേപ്പാൾ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നേപ്പാളിലാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് വെസ്റ്റ് ഫ്ലോയിങ് റിവർ ഇൻ പെൻസുലാർ ഇന്ത്യ പെൻസുലാർ ഇന്ത്യയിൽ പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദി ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ നർമ്മദയുണ്ട് മഹാനദിയുണ്ട് കൃഷ്ണയുണ്ട് ഗോദാവരിയുണ്ട് ഇതിൽ നർമ്മദയാണ് പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകുന്ന ഉപദ്വീപിയൻ നദി ബാക്കി മൂന്നും കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികളാണ് മഹാനദിയും ഗോദാവരിയും കൃഷ്ണയും കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികളാണ് നർമ്മദ മാത്രം പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദ റിവർ ദാറ്റ് എം ടൈസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇൻ ടു ദ റാൻ ഓഫ് കച്ച് റാൻ ഓഫ് കച്ചിൽ എത്തുമ്പോൾ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന നദിയുടെ പേര് ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ലൂണിയാണ് റാൻ ഓഫ് കച്ചിലെത്തി അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന നദിയുടെ പേരാണ് ലൂണി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് സറണ്ടേഡ് ഓൺ ത്രീ സൈഡ്സ് ബൈ ദ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബോർഡർ അതായത് ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡും ഇൻ്റർനാഷണൽ ബോർഡറാണ് അത് ഏത് സംസ്ഥാനമാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം മിസോറാമാണ് മിസോറാമിൻ്റെ മൂന്ന് വശവും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളല്ല മറ്റ് രാജ്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മിസോറാമിനെ മൂന്ന് മിസോറാമിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡുകളും ഇൻ്റർനാഷണൽ ബോർഡറുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു എമങ് ദ ഫോളോയിങ് പേഴ്സൺസ് ഈസ് അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് നർമ്മദ ബച്ചാവോ ആന്തോളൻ താഴെപ്പറയുന്നവ ആരാണ് താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ആരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നർമ്മദ ബച്ച ബച്ചാവോ ആന്തോളൻ മേധ പട്കറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നർമ്മദ ബച്ചാവോ ആന്തോളൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സ്ട്രൈറ്റ് കണക്ടിങ് ദ ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ ആൻഡ് അറേബ്യൻ സി ബേ ഓഫ് ബംഗാളിനെയും അറേബ്യൻ സിയെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇടുക്ക് ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം പാക് സ്ട്രൈറ്റ് ആണ് പാക് കടലെടുക്കാണ് ബേ ഓഫ് ബംഗാളിനെയും അറേബ്യൻ സിയെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഡസ് ലിംനോ ലിംനോളജിസ്റ്റ് സ്റ്റഡി ലിംനോളജിസ്റ്റ് എന്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് തടാകങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തെയാണ് ലിംനോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിംനോളജിസ്റ്റ് ഇസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ലേക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള അതിർത്തി നമ്മൾ നേരത്തെ